Hi everyone, I'm Honey of Handmade Designs and welcome to my channel. My manok. <laughs> <laughs> Hi everyone, I'm Honey of Handmade Designs and welcome to my channel. Today I will give you a tutorial on how to make this cute um, baby shoes na pang giveaway sa birthday or baptism ng baby nyo or ng pamangkin nyo. So without any further ado, let's go directly to the video and I'll see you on the next day. So as promised guys, ito na po yung ating tutorial kung paano gawin ang ating baby shoes party giveaway. So this one is for uh, baby boy na design. So it's blue and yellow. Alright, so first of all, kailangan nating i-ready ang mga materials kung paano ito gawin. Alright, so let's set this aside. Kailangan natin ng EVA foam they call this EVA foam or EVA foam manipis siya guys um, you can make like 9 or yeah or I think 5 yata so it's 20 pesos and 75 cents ayan that's the price ng uh, foam guys and we need 2 colors pink and the other one is purple so, kailangan natin ng two colors, guys. Gaya ng nakikita nyo sa sample natin. So, this one is yellow and this one is blue. So, let's uh, go to the next one. Kailangan din natin ng pang trace. Or, ito yung ating uh, template. Sa body ng choose at this one is yung sa may bandang ilalim. Alright. And next... Kailangan din natin, ito pala yung pang trace guys. Uh, stick or any pointed na bagay. Pwede rin yung uh, sa ball pen na hindi na dumadaan. Ito naman yung ating scissors. Kailangan din natin ng decorative scissor. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung para saan tong decorative scissor natin. Alright. So, yan yung matagal na tong gamit ko na to guys. And it's very useful for me. At kailangan din natin ng puncher ayan okay next ribbon pwede rin yung manipis yung uh, gamitin nyo gaya nung sa sample and isang botones para sa decoration okay alright so next kailangan din natin ng mga printouts syempre for decoration din ayan this is for the tag. And the next yung flower para sa gitna nung ating baby shoes. Kasi pang baby girl yung gagawin natin. Alright, so let's start the tutorial. So latag natin yung ating foam. And let's get our template. So, trace natin to guys. Ayan. So, I am just tracing it. Oops, sorry. Naputol. <laughs> Nabali pala. Alright, let me just... Okay. Ayan. I'm tracing it now. Okay, so... Sa ganito kalaking um, foam, makakagawa kayo ng mga five. So, it's up to you na guys kung gusto nyo siyang gawing negosyo. Uh, just make sure lang na uh, papatungan nyo siya ng magandang presyo para medyo kumita rin kayo guys ayan so I'm tracing lang po dun sa ating body ng shoes ayan ok malapit na po tayong matapos sa body ng shoes ok ayan Alright, so tapos na po siya. As you can remember, meron po tayong uh, mga points or marks sa ating paper. Yan. And sa gilid. So, yan po yung mark natin kung para po mamaya meron tayong guide kung paano natin siya 
E didikit. Ayan. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. So, let's put the mark on the fifth um, area. Next, sa gilid, yung pangatlo. So, let's count. 3. 1, 2, 3. Okay. Let's mark it. Alright. So, next is itatrace natin yung bandang ibaba ng baby shoe. So, what I usually do guys is, dito ko siya nilalagay para save, makasave ako ng space. So, we need two of these. Okay. So, I'm just tracing it. I don't know if naririnig nyo yung manok, pero may manok sa kapitbahay. O, manok pala ni Papa. Now, I'm tracing the next one. Ayan. Okay. So, as you can see, meron din tayong marks sa itaas at ibaba nung dalawang maliit na pieces. So, it's a mark din po para hindi tayo uh, or magkaroon tayo ng uh, palatandaan kung saan natin siya ididikit. Ayan. Okay. Ito na siya. Mamark ko lang. Alright. Sa ilalim and sa ibabaw. Okay. So, we're ready. What we're going to do right now is to cut the pieces. Let's set this aside and let's cut them out. Okay. Been doing this guys for like three years now. Okay, so. Yeah, let's cut the first one and yung sa may loob. Okay. Yan. Okay, so, nahin natin ikat yung body ng shoes. Ayan. Okay. Ayan. Medyo mahaba-habang gupitan to, guys. Okay. Nakakapagod siya, nakakangalay, pero when you get used to it, madali na lang talaga siyang gawin. Ayan. So, I'll be back para sa tapos na na cutouts. So, guys, tapos ko na siyang gupitin yung body ng ating baby shoes. Ayan. Ito na siya. So, mamaya didikit natin yung sa ibabang part. But, for now, let's cut them out Okay, so, ito yung number one na piece para sa uh, lower part nung baby shoes. Ayan, madali lang siyang gupitin, guys. Okay, so, let's do the next one. Ayan, may mark din po yung isa sa dalawang pieces na gagamitin natin. Ayan. So, kanina kung maaalala nyo, nilagyan natin siya ng mark para mas madali natin siyang edikit. Okay. So, ready na yung pieces natin para sa baby shoes. Ayan. Okay, so let's flip this over and what you need to do is to fold yung mga uh, edges niya para mas madali natin siyang madikit. Ayan. So, let's just do this one by one. All right. Okay, so, yun yung mga marks na ginawa natin kanina. Yan, so, kasi naka-flip siya guys, hindi natin makikita sa other side. So, uh, lagyan natin ulit sa other side. Yan. And yung next one. Alright. Okay, so, this is ready na. Now, let's get our hot glue. Ayan, 
uh, ito yung gagamitin, gagamitin natin guys para mas madali siyang uh, dumikit. Mas ma-assemble natin siya ng mas madali. Ayan. Okay, so tatapat natin yung pang limang mark doon sa gilid. Dito yung una nating ididikit. Doon sa ibabaw nung um, second o yung first piece na ginawa natin. Ayan, ganyan siya guys. So, I'll be back guys. Paiinitin ko muna tong uh, glue gun or hot glue gun natin. So guys, napainit na po natin yung ating glue gun. And let's start sticking the parts of these baby shoes. Ayan. So, again, ito po yung body nung ating baby shoes. At ito yung ma uh, sa lower part niya po. And this is our hot glue gun. Ayan. So, again, ito yung mark natin para sa pagdikit natin ng mga parts. Ayan. Okay. Paano siya gawin? Kailangan yung sundin tong procedure ko. So, didikit natin yung pang limang uh, may mark sa gilid doon sa maliit na piece natin. Ayan. Lagyan na lang natin siya ng konting hot glue. Ayan. Okay, so press nyo lang siya guys. Tapos nyan, let's flip it over. And let's start sticking the other parts. Ayan. So, konting-konting glue lang yung ilalagay natin guys. Ayan. sa part na to guys, iiwan muna natin yung dalawang nasa bandang likod and we will stick the upper part. Ayan. So, ito naman yung iwa-work natin. So, we have 1, 2, 3, 4 na kailangan idikit. Okay. So, same procedure. Konting-konting glue. By the way, um, it's okay na medyo messy yung sa ibaba. Anyway, hindi naman siya makikita kasi matatakpan siya ng second piece na ginawa natin. Ayan. So, we're almost done sa upper part. Okay. And this is it. Ayan. So, yung last part, guys, ididig ang ginagawa ko, inalagyan ko siya ng glue dito sa yung may mataas na banda, pati sa may ilalim para mag-lock siya. Ayan, konting-konti lang papunta dun sa may ilalim. And slowly stick it. Pati yung sa may bandang ilalim. Ayan, so, nakalak na siya. And then we will go back dun sa may bandang, uh, dun sa lower part. Ayan. Hmm. Ang ingay. Mama ko nagluluto. <laughs> Ayan, so, anyway, tiket natin yung second to the last. Now, before natin idikit yung last part, what you need to do is to lock or i- um, Yes, ilock natin din yung end nya, yung bawat end nya. Ayan. So, it's bendable naman guys. So, kayang-kaya natin siyang 
ipagtagpo ayan so you have to hold yung sa may bandang ibabaw and then put some glue all the way pababa kung saan lang hanggang kung hanggang saan lang yung thumb nyo ayan and then press it para ma dikit siya on place so in place ayan linisin natin ng konti and the next one is yung sa taas na hinold natin kanina ayan so let's put some glue and let's lock it okay di ba ayan Post nyo lang guys kung medyo na nalilito kayo. Now, let's do the last part, the strap. Okay, so for the strap, again, glue rin din yung ilalagay natin. Konting glue. And let's lock it. Okay, so meron na tayong body ng ating baby shoes. So, malapit na siya matapos guys. Next is yung second piece. So, ito yung ititikit natin sa ilalim para hindi makita yung mga gilid-gilid niyang nakat natin. So, same thing. Let's put some hot glue dun sa ilalim. Okay? Sa gilid niya. Ayan. At syempre sa gitna. Okay. So, let's put the last piece. Ayan. Press, press nyo lang siya guys kung uh, sa tingin nyo medyo maliit siya. Anyway, this is a foam so stretchable din siya. Ayan. Now, if ever naman may mga lumagpas, you can um, use your scissor. Kaya nung sa sample video natin, medyo lumagpas siya. So, you can cut that out. Ayan. Okay, so next naman natin gagawin is yung sa may co uh, yung cover niya sa may uh, bottom gaya nitong sample natin yellow yung cover niya so for this purple naman and dito natin gagamitin yung decorative scissors pwede rin yung siyang manual pero to save time you can buy a decorative scissor ayan so you just have to eyeball yung size nung um, last piece natin. So, for this, um, it's just a half inch. Ayan. So, let's cut this out. Ayan, guys. So, you have to be very careful kasi decorative scissor nga siya. Kailangan um, yung shape niya ng pagunting nyo is tuloy-tuloy or uh, ganun din yung shape na patutunguhan niya. Like this. Okay. So, next. Ah, ito na. Ito siya kahaba, guys. Okay. So, next. Tirikit natin siya. So, dapat sa likod mauna. Ayan. Ganyan siya paglagay, guys. Okay. So, dapat sa likod muna natin ididikit. Let's get our hot glue. Ayan. Dumikit na rin siya. Okay, so, konting-konti lang lalagay natin. Ayan. And let's start. Okay, so, ganyan lang guys. Tapos, let's put some glue sa side. One at a time guys, para maganda yung pagkakalagay niya. Ayan. Okay, next. Okay, let's clean it a little bit. Okay, so next, yung sa may harap. Let's put some glue. Ayan. Oh, sorry. Wala sa camera. Ayan. Okay. And the last one is yung sa gilid. Okay. Hindi na muna natin siya isasagad sa likod kasi ikakat pa natin siya. So, let's put some glue again sa gilid. Ayan. Okay. So, dito naman, titignan natin kung hanggang saan yung puputuli natin. 
Okay, so I'm cleaning it a little bit, guys. Alright. Okay, so nakita ko na yung kung saan ko siya puputulin. And let's cut this out. Okay, so hanggang dyan lang yung um, last piece natin. Okay, so this time let's put the glue and let's stick it. Ayan, konting konti lang. Mainit yung glue. <laughs> Kanina pa ako napapasok. Ayan. Okay, so guys, tapos na yung lower part. Okay, so next naman na gagawin natin is yung decoration nung baby shoes. Ayan, so kailangan natin ng button or yung botones. Lalagay natin siya sa strap. Okay, so yan. Konting konti lang din. Okay, so next naman is yung ribbon. So purple yung ribbon na ginamit ko, coordinated dun sa color na dinikit natin sa my side nung baby shoes. Ayan. So, let me just um, fix this. Magandang magandang ribo na talagang sa, sa tingin ko is papasa na. Ayan. Pwede rin yung ring or pwede rin kayong bumili nung medyo manipis na ribbon. Wala kasi akong available na manipis. So, ito na lang. Anyway, maganda rin naman siya din siyang gamitin. Okay. So, let's cut this out. Yung bawat uh, edge or end ng ribbon ayan and sa gitna natin siya lalagay dun sa may strap and let's put some hot glue okay so stick natin siya sa gitna ayan press it okay Tapos naman, guys, yung next naman nating ilalagay na decoration is yung printout natin na flower. Ayan. So, uh, kakat natin to guys. Pwede, nyo, pwede lang kayong kumuha nito sa internet, actually. Tapos, word lang yung ginamit ko na uh, application dito sa laptop ko. And I print it out. Okay, so babalik ako, guys, pagkatapos ko siyang makat. Okay, so nakat ko na siya guys. Ito na yung flower decoration natin. Lalagay natin siya sa middle nung baby shoes. So let's get our hot glue gun. And let's stick this out. Ayan. And that's it. That's the final look of our baby shoes. Ayan. Okay, so guys... Uh, meron tayong printout dito na um, picture ng baby. This is for the tag. So, let's just cut this tag out and we will decorate the shoes with this. Ayan. Okay. So, sa gilid lang naman natin siya ilalagay, guys. Okay. Ayan. So, sa word ko rin din siya ginawa. Nag-research lang ako nung mga kailangan kong i-type. So, guys, nakalimutan ko palang bumili ng pangtali dun sa tag natin. Very good, Fanny. Ayan. So, anyway, dedemo ko na lang sa inyo kung paano to gawin. So, for the tag, kailangan natin ng hole puncher, yung pinakamaliit. Um, ipapunch natin yung gilid. And dyan natin uh, ilalagay yung tali as well as sa ating tag. Ayan. So, pagkatapos nyo siyang i-punch, doon natin ilalagay yung uh, tie nya. Ayan. So, sa gilid siya guys. So, this is really optional. Kung mas nag uh, titipid kayo, then you may not use the tag. So, here it is guys. Meron na tayong baby shoes na pang giveaways. So, it's very affordable and it's very easy to make. So, yung templates nga pala guys, you can search it sa Google. So, that's it guys. I hope you like it. 
So guys, yun yung kabuuan ng video tutorial natin. I hope you all like it. So, uh, meron na tayong dalawang designs. This is for the baby girl na baby shoes and the baby boy na baby shoes. So, um, you can make this na on your own. Just follow the tutorial. Post nyo lang kung saan kayo medyo uh, nakakaroon ng uh, confusion. So, hit the like and subscribe button para sa mga next na video pa natin na affordable na kaya nyo ring gawin. So, again, I'm Handmade of Handmade. I am Honey of Handmade Designs and I'll see you on my next video. Bye-bye!